Ó, é porque, pessoal, é assim, ó, venda é isso, tudo é meta, tudo é meta, entendeu? Se a gente está aqui, tem que ter meta também. Mas, ó, primeira dica. Três perguntas para vender. Três perguntas. As três perguntas que se você fizer, você vai vender. Tá bom? Primeira pergunta. Se você está conversando com o seu cliente, a primeira coisa que você precisa tirar dele. E, ó, fazer pergunta já é uma dica, tá? Não é, não é as três que eu vou ensinar, mas saber fazer perguntas é a melhor dica que eu posso te dar. Venda se faz com ouvido. Tá bom? Anota essa aí. Venda se faz com ouvido. Então, vamos lá. Primeira dica. Ó, você pergunta para o cliente quanto custa o bem que ele quer. Se você estiver negociando um automóvel, se você estiver negociando um imóvel, se você estiver negociando qualquer coisa, tira do cliente o quanto ele quer. Essa é a primeira, essa é a primeira pergunta, tá? Por que, que você precisa tirar o que ele quer, o quanto custa? Como se fosse o sonho dele. Porque você já vai descobrir se é verdade aquilo que ele está buscando. Se realmente faz sentido aquilo para ele. Se é um imóvel, quanto custa esse imóvel? Se é um carro, quanto custa esse carro? Então, descobre isso do cliente. Não fica, por exemplo, o cliente fala assim para você. Nossa, eu estou pensando em comprar um carro aqui. É um Renault Sandero. Sei lá, qualquer coisa. Mas um Renault Sandero. Tem gente que já entende. E aí vai e começa a falar. Ah, porque o Renault Sandero, a versão tal, custa tanto. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E não. Ou olha na tabela e fala assim, ó, o valor, x, x, x. Não, não faz isso. Pergunta do cliente. Por que, que você tem que perguntar para descobrir o interesse dele? Se tem um real interesse. Porque quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente sabe o preço dela. A gente já está pesquisando. Agora, não é o que o cliente quer que você vai vender. A gente até brinca, né? Você não vende sonho. Com o consórcio, você não vende sonho. Porque quem vende sonho vai se deparar com a situação. O cliente fala assim, eu quero um imóvel de 500 mil. Aí você fala, nossa, que legal, vou bater minha meta de 500 mil esse, esse, essa semana aqui. Mas aí, na hora que você passa o plano, passa a parcela para o cliente de 500 mil, vai lá dar uns 3 mil reais, o cliente fala assim, não, mas eu só posso pagar 500 reais. E aí eu pergunto, você vai vender 500 mil? E vou perguntar para quem está participando aqui, já aconteceu isso com você? De você, o cliente fala assim, eu quero 200 mil, eu quero 300 mil. E aí, esses clientes falam, posso pagar 300 reais, 400 reais, 500, mil reais? Está muito fora da realidade dele? Respondam aí só para eu entender se acontece isso com vocês. Porque essa é, a pergunta, essa é a segunda pergunta e a mais importante do jogo. A mais importante de todas. O quanto o cliente pode pagar? Até quanto ele pode pagar? Porque o quanto ele pode pagar é a realidade dele hoje. Então, você não vai vender o sonho dele, você vai vender a realidade. Só que você não pode acabar com o sonho do, do, do cliente. E esse é um erro muito grande. É tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo até do financiamento. O cliente chega lá todo esperançoso, todo feliz, porque ele vê um apartamento de 200 mil reais... Só que aí a renda dele não permite, a entrada dele não permite. Digamos que aprova 100 mil reais no financiamento dele. Aí o que que o, que que o gerente fala? Oh, mas 200 mil você não pode ter. 200 mil você não pode ter nunca na sua vida. Olha a sua renda. Olha essa entrada que você tem. Eu simulei aqui, você precisa ter tanto, você precisa ter tanto. E aí você não dá a oportunidade para o cliente adquirir alguma coisa. Você deixa de vender a realidade dele. Então, o que, que eu te indico, e aí você pode aplicar para todos os produtos que você quiser, vende a realidade, mas levando para o sonho. Olha, nesse momento, você não pode comprar esse apartamento de 300 mil, mas você não encontra alguma possibilidade de 150? Talvez seria o pontapé, seria o início. Ou, já que você não consegue financiar 200 mil reais, por que, que você não inicia com um plano aqui, ó? Tem a possibilidade do consórcio que você não vai chegar nesse imóvel hoje. Mas você não vai chegar porque também não vai ter outra forma. Ou você vai juntar esse dinheiro. Ou alguém vai te dar, ou você vai pegar emprestado. Então, hoje, você tem a possibilidade de iniciar. Já é o que você quer? Não, mas você consegue iniciar. Então, se você 
tirar essa ideia que você vem de sonho e começar a olhar para a realidade do cliente, ouvir o que de fato é importante para ele, eu tenho certeza que amanhã, você aplicando essa técnica, você já vai sentir diferença. Porque você para de alimentar sonho e você começa a tratar de forma honesta, de forma verdadeira, a realidade do cliente. E esse cliente que fala para você, eu quero 500 mil e posso pagar 500 reais, você não precisa descartar ele. ele imagina, um cliente que começa com você, pagando uma parcela de 500, vai, vai melhorando, vai eliminando conta, vai reduzindo custo, daqui a pouco está numa parcela maior, ele pode aumentar o crédito conforme ele está pagando, e aí sim, e aí sim, o que, que vai acontecer? Amanhã esse cliente tem um imóvel, não era o dos sonhos, mas ele já tem alguma coisa, ele vai te agradecer, ele nunca mais esquece de você, ele vai te indicar, 